हॅलो फ्रेंड्स आज आपण चाललो आहोत जर्मनीला काल आपण लक्झमबर्गला रात्री स्टे केलेला आहे सकाळी ब्रेकफास्ट करून आपण निघालो आहोत लक्झमबर्ग ते जर्मनी हे डिस्टन्स साधारण चार तासाचं आहे ब्लॅक फॉरेस्ट रिजन इथे आपण जात आहोत तिथे कुकू क्लॉक फॅक्टरी आहे तिथे आज आपण विजिट करणार आहोत जर्मनीमध्ये बघण्यासारखं खूप आहे इथे जंगल आहेत जसं ब्लॅक फॉरेस्ट रिजन आहे त्यानंतर नद्या आहेत पर्वतरांगा आहेत बीचेस आहेत जर्मनीमध्ये बरेच इंटरनॅशनल स्टुडंटसुद्धा शिकायला येतात इथे तुम्ही लॉ शिकू शकता सायकॉलॉजी मेडिसिन आर्किटेक्चर आय टी जर्मनी फेमस आहे कारसाठी मर्सिडीज बँस बी एम डब्ल्यू ऑडी पोर्शे या जर्मन मेड कार्स आहेत आणि एक गोष्ट जर्मनची फेमस आहे ती आहे बियर सो पाच हजार प्रकारचे बियर तुम्हाला इथे टेस्ट करता येतील आता आपण ब्लॅक फॉरेस्ट रिजनमध्ये आलो आहोत ब्लॅक फॉरेस्टमध्ये जी झाडी आहेत ती उंच आणि इतकी घनदाट आहेत की सूर्यकिरणसुद्धा जमिनीपर्यंत पोचत नाहीत ब्लॅक फॉरेस्ट केक जो आपल्या इथे सुद्धा मिळतो हा इथे पहिले इन्व्हेंट झालेला म्हणजे इथे पहिल्यांदा बनवलेला इकडचा केक वेगळा असतो कारण ह्याच्यामध्ये आपल्याला फ्रेश क्रॅनबेरी किंवा चेरी असते केकच्या आतमध्ये सो इकडचा जो ब्लॅक फॉरेस्ट केक आहे हा खूप टेस्टी असतो शेवट सोडून आता गावाकडे आलो आपण छान कलरफुल घरं आहेत शेतं आहेत झाडी आहेत युरोपला म्हणूनच सुंदर म्हटलं जातं कारण इथे पर्वतरांगा आहेत बर्फ आहे नद्या आहेत शेतं आहेत मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग आहेत हेरिटेज स्ट्रक्चरसुद्धा अजूनही त्यांनी तसे जपून ठेवले आहेत म्हणूनच युरोप आजही तितकं सुंदर आहे आता आपण पोचलो आहोत कुकू क्लॉक फॅक्टरीला पण सुरुवातीला आपण लंच करणार आहे तर बाजूलाच रेस्टॉरंट आहे तिथे आपण आलो आहोत लंचसाठी आज आपला लंच आहे बर्गर फ्रेंच फ्राईज आणि कोल्ड्रिंक कोक होता फॅन्टा होता बर्गर आणि फ्राईज होता इकडचा फ्राईज आणि बर्गरची टेस्टच वेगळी असते खूप टेस्टी होता त्या आता आपण आलो आहोत कुकू क्लॉक फॅक्टरीला सो हा पूर्ण एरिया या फॅक्टरीचा आहे कुकू क्लॉक हे हँडमेड आहे लाकडावर अगदी बारीक कोरीव काम करून हे घड्याळ बनवलं जातं ड्रुबा समाजाच्या लोकांनी हे पहिल्यांदा घड्याळ बनवलं जेवढं जास्त कोरी काम तेवढं त्याची किंमत जास्त असते मिनिमम दोनशे युरोपासून ते दोन लाख युरोपर्यंत याची किंमत असते कुकू क्लॉकचं वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक तासाला एक छोटीशी खिडकी असते त्याच्यातून कुकू बाहेर येते आणि आवाज करते आता प्रथम तिथे ज्या काम करतात त्यांनी आपल्याला पूर्ण माहिती सांगितली ती ऐकून घेऊया the history of our cool clocks and how centuries later also we are making them here as start by showing you the first ever kuku clock it was built roughly around 1720s and it was this clock right over here this is also known as a shield clock so every half hour your kuku bird comes out one time and every full hour She counts the time. See, two o'clock, two times, six o'clock, six times, twelve, twelve times. The idea behind it was that people are busy. They back in 1700s, not so many watches. Also, they hear the chimes and they know what's happening, what the time is, right? And today, 2020, almost going to 2025, the year. First one, 1720, long time ago, right? And we are still continuing with this tradition of making our kuku clocks. We have roughly around 40 different families who live here in the Black Forest who are working on these kuhu clocks. And every family has different work to do. Some, they are responsible for carving out this front decoration. Some, they will carve out the top decoration. And some, they make this wooden casing for your kuhu god. And the wood that we use is called lime wood or bass wood that is very soft and needs to be dried for four years before they start carving it out. And carving is done till date using traditional chisels like this. Except for this wooden casing that you can see, they take the help of a machine to make this one. Once everything has been carved out, we assemble it. First we take the casing, then we place the front decoration like this, and at the very end we place our top decoration. And this is how you get a simple kuhu clock. And what goes inside our kuhu clocks are these mechanisms or movements because of which the clock is working. We have two different types of mechanisms, the daily one and the weekly one. The daily mechanism has this smaller one and those clocks, they have smaller weights like these. 
that drop down quite fast and you need to wind these clocks every single day. And the weekly one, like the name suggests, it's a weekly clock and has bigger weights like this, drops down quite gradually and you need to wind them once every week. The weights, they're made from cast iron and they're functional. Take a look. As the bird chimes, you see that slowly the weights are coming down. One is for the cuckoo bird, the other one is for the time. And how we wind these clocks are, you see this metallic string over here, you pull it all the way through the top and the clock is wound. You never pull on the weights that tends to damage the clock. This is a simple cuckoo clock with just the clock and your bird. Now अशा पद्धतीने कुकूचा आवाज येतो घड्याळ्यामध्ये सो जसं त्यांनी सांगितलं पूर्ण माहितीमध्ये की आधी कोरीव काम केलं जातं आणि त्यानंतर मग वेगवेगळ्या गोष्टी असेंबल करून हे घड्याळ बनवलं जातं पूर्णपणे हँडमेड घड्याळ आहे हे त्यामुळे थोडं कॉस्टली असतं पण खूप छान वेगवेगळ्या व्हरायटीज आपल्याला इथे बघायला मिळतात इथे पॅकिंगसुद्धा जर तुम्ही विकत घेतलं तर पॅकिंगसुद्धा चांगली करून देतात त्यामुळे तुम्ही त्याला ॲज अ हँडबॅग कॅरी करू शकता खूप मोठं कलेक्शन आहे इथे कुकू क्लॉकचं छोट्यापासून मोठ्यापर्यंत अगदी आपल्या हाईट एवढे जे मोठे घड्याळं असतात जी आपल्या बंगलोजमध्ये किंवा मोठ्या म्युझियममध्ये बघायला मिळतील तीसुद्धा इथे अवेलेबल आहेत वेगवेगळ्या गोष्टी या कोरीव कामामधनं त्यांनी दाखवल्या आहेत कधी क्रिसमसचं घर दाखवलं आहे घराचं वरांडा दाखवलं आहे छोटी छोटी माणसं दाखवली आहेत त्यामुळे छान वाटतं हे बघायलासुद्धा व्यतिरिक्त इथे वेगवेगळे शोपीस सुद्धा बघायला मिळतात तुम्हाला लाकडावर कोरीव काम केलेले आहेत सो शोपीस किंवा सेंटर पीस तुम्ही म्हणू शकता हँगिंगमध्ये काही डेकोरेटिव्ह पीस आहेत मॅग्नेट्स आहेत सो वेगवेगळ्या प्रकारचे लाकडावर काम केलेल्या गोष्टी आहेत एक सायकलसुद्धा दिसली आम्हाला लाकडाची सायकल होती सो हीसुद्धा एक युनिक सायकल होती वेगवेगळ्या प्रकारचे चाकू होते नाईफ्स तिकडच्या फेमस आहेत त्यासुद्धा इथे होत्या त्यानंतर स्वरोस्की ज्वेलरीसुद्धा होती तिथे थोड्या प्रमाणात होती शोरूमच्या बाहेरच एक मोठं कुकू क्लॉक आहे जे दर तासाला एक कुकू बाहेर येते आणि छान म्युझिक वाजतं सो तेच बघण्यासाठी आम्ही इथं थांबलो आहोत हे एक छान रेस्टॉरंट आहे इथे एक ग्लास हाऊस आहे जिथे पारंपरिक पद्धतीने हवा फुकून कास बनवतात आणि त्या काचेपासून हे वेगवेगळे डेकोरेटिव्ह आयटम्स बनवतात दोन वाजले आहेत आणि आम्ही आता त्या मोठ्या कुकूच्या घड्याळाजवळ आलो आहोत आता कुकू बाहेर येईल तेच बघण्यासाठी सगळे जमले आहेत कुकूची खिडकी उघडली आता वाव बॉलिवूडची गाणी ऐकत ऐकत आता आपण स्वित्झरलँडला आलो आहोत स्वित्झरलँडला आपण आलो आहोत राईन फॉल्स बघायला राईन ही जी नदी आहे ती जर्मनीची नदी आहे पण ती धबधबा म्हणून स्वित्झरलँडमध्ये पडते सो हा आपण धबधबा बघायला आलो आहोत हा जो वॉटरफॉल आहे हा एकशे मीटर रुंद आहे आणि त्याची हाईट ही फक्त तेवीस मीटर आहे सो जास्त उंच असा धबधबा नाही आहे पण युरोपमधला खूप छान धबधबा आहे इथे आपल्याला राईन फॉल्सला बोट राईड आहे सो आमचा पूर्ण ग्रुप बोटची वाट बघत आहे सो बोटीपर्यंत आपण अगदी त्या राईन फॉल्सच्या जवळ जाणार आहोत आमचा विनावळचं ग्रुप पूर्ण बसलेला आहे आता बोटमध्ये आणि आता आम्ही चाललो आहोत राईन फॉल्सला अगदी धबधब्याच्या जवळ हा एक खूप सुंदर अनुभव होता बोटीने ते छान अगदी धबधब्याजवळ घेऊन जातात दोन ते तीन वेळा ही बोट आपली त्या धबधब्याजवळ जाते पाण्याचे शिंतोडे उडत असतात छान इंद्रधनुष्य दिसत होता अमेझिंग एक्सपिरियन्स
दुसऱ्या राऊंडच्या वेळी बोटीच्या अगदी पुढच्या टोकावर जाऊन बसलेलो आम्ही त्यामुळे हा अनुभव सुद्धा खूप वेगळा होता अशा प्रकार तीन वेळा आम्ही अगदी धबधब्याच्या जवळ जाऊन आलो खूप छान शब्दात न वर्णन करता येणारा एक्सपिरियन्स होता सो आजचा आपला दिवस इथे संपलेला आहे आता आपण जाणार आहोत झुरिकला आजचा आपला स्टे आहे झुरिकला